մենք շատ ենք խոսել հայելիների մանավանդ լույս անդրադարձնող պարաբոլիկ հայելիների մասին հիմա ես ուզում եմ խոսել ոսմնակների մասին ավելի ճիշտ այն մասին թե ինչ են նրանք իրենցից ներկայացնում եւ պարզել ինչպես են նրանք անցկացնում կամ բեկում լույսը դիտարկենք պարզ ոսմնակները նրանք բոլորը մեզ ծանոթ են նրանք կարող են ապակուց լինել կամ պատրաստված լինել այլ նյութից նախ անդրադառնանք ուրուցիկ ոսմնակների հիշեք որ գոկավոր ոսմնակները ասես խորոչներ են պարունակում իսկ ուրուցիկները ընդհակառակը վերցնենք հավասարաչափ երկու ուրուցիկ ոսմնակ եկեք նկարենք այն մի կողմից ոսմնակն այ այսպիսի տեսք ունի մենք կարող ենք այն տեսնել հաճախ ոսմնակների մեծամասնությունը պարզագույն ոսմնակներ են այսպիսին են լինում սա գնդային մակերևույթ է կամ նրա մի մասը մեր արչև գնդային մակերևույթի մի հատված է որն ունի կենտրոն կենտրոնը գտնվում է այ այստեղ իսկ այստեղ ունենք մի այլ գնդային մակերևույթ ճիշտ նույն ձևի ես ճանացի նկարել եւ կարծես թե վաճ ստացվեց թույլ տվեք պատճեն եմ այն հետագայում կրկին օկտագորձելու համար ահա ես ամեն ինչ պատճենեցի իսկ հիմա մտած ենք ինչ է կատարվում նրա միջով անցնող լույսի հետ ինչպես է այն հաղորդվում ոսմնակի միջով եւ հնարավոր է բեկվում նրա կողմից ենթադրենք սա օթն է իսկ սա ապակին է որն ունի բեկման ավելի բարձր ցուցիչ եւ նրա միջով լույսն ավելի դանդաղ է անցնում պատկերացնենք լույսի աղբյուրը լույսը զուգ է ռեշարժվում հույսով եմ տեսնում եք այն նա գնում է դեպի ոսմնակի հիմնական առանցքը այն այն տեղ է գտնվում ինչպես հիշատակում էինք պարաբոլիկ հայելիների մասին խոսելիս եթե մենք պատկերացնենք որ լույսը զուգ է ռեշարժվում եւ շփվում է այս մակերեսի հետ այս կետի ուղահայացն անցնում է այ այսպես քանի որ ոսմնակը ճկված է ճիշտ է չէ մենք հիշում ենք որ ոսմնակի զուրս արագությունն ավելի մեծ է աջ մասը դրսում մի փոքր ավելի երկար ժամանակ է գտնվում կամ ես կասեի լույսի ճառագայթի վերին մասը այստեղ տեղինի համեմատությունը մեքենա հետ գտնվում է ոսմնակի զուրս մի քիչ ավելի երկար ժամանակ քան ներքևի մասը կամ ներքևի ագերը մեր համեմատության մեջ իսկ եթե մենք գնանք լույսի ուղությամբ մեր մեքենայի ձախ մասը եկեք նկարենք ագերը սա աջ ագերն են մեքենայի ձախ մասի ագերը գտնվում են դրսում մի փոքր ավելի երկար ժամանակ եւ գնում են ավելի մեծ արագությամբ վերադառնանք ուղահայացին այն կբեկվի ցած այ այսպես եթե մենք անդրադառնանք տվյալ համեմատությանը ապա նա ելնում է ոսմնակից եւ կրկին սկսում է ավելի արագ շարժվել իսկ հիմա ուղահայաց նկարենք այ այստեղ Հիմա ես նրանք կնկարեմ, կարելի է պատկերացնել, որ նախ դուրս կգա ձախ մասը, իսկ որովհետև լույսի ձախ մասը, իսկ մեր դեպքում ձախ անիվները սկզբից են դուրս գալիս, այսինքն վերին անիվները դուրս կգան ավելի շուտ, նրանք կարող են ավելի արագ շարժվել եւ շեղվել ավելի շատ։ Դա այսպիսի տեսք ունի։ Եվ լույսի ճառագայթը շարժվում է նույն կերպ։ Լույսի ճառագայթը նույն ձևով է վարվում։ Վերցնենք եւս մի կետ եւ գծենք ոսմնակի հիմնական առանցքին զուգահեռ եւս մի ճառագայթ։ Այսպիսով ոսմնակի հիմնական առանցքին զուգահեռ ճառագայթ։ Նա կբեկվի ոսմնակի կողմից ու կհասնի նույն կետին։ Այստեղ նա կբեկվի համարի այսպես։ Այստեղ ավելի շատ կբեկվի եւ կհասնի նույն կետին։ Ահա եւս մի ճառագայթ Եվ ես մի զուգահեռ ճառագայթ, նա մի թեթև կբեկվի այստեղ, այստեղ ավելի շատ եւ նորից կհանգի նույն կետին։ Եվ ձեզ համար պարզ է, որ մենք կարող ենք նշել այս կետը։ Ավելի ուղ եղի նկարենք գիծը։ Նա մի փոքր բեկվում է, ապա մի քիչ է եւ գալիս է ճիշտ այս կետի վրա։ Այն կետը, որտեղ կուտակվում են բոլոր ճառագայթները, մենք արդեն հիշատակել ենք այն, խոսելով կոլիմատորային, այսինքն համարյա զուգահեռ ճառագայթների մասին։ նրանք բոլորը հատվում են ոսմնակի մյուս կողմից մի կետում նրանք բոլորը կիզակետվում են այստեղ աջ մասում կարող ենք տեսնել ոսմնակի ֆոկուսը իսկ ոսմնակից մինչև այս կետ նկած հերավորությունը կոչվում է ֆոկուսային հերավորություն այս ոսմնակը լիովին սիմետրիկ է եւ այն ամեն ինչ մենք ուղարկում ենք ոսմնակի մի կողմից կիզակետվում է նրա մյուս կողմում Եթե մենք ունենանք աջ կողմից իկող կոլիմատորացված կամ զուգահեռ ճառագայթներ, կկատարվի նույնը, բայց հակառակ կողմում։ 
Ճառագայթը կգա այսպես, հետո այն կբեկվի, հետո կգա դեպի այս կետը։ Այսպիսով մենք ունենք երկու ֆոկուսային կետեր։ Երկու կետեր, որտեղ գիզակետվում են զուգահեռ ճառագայթները, որ ելնում են մի կողմից եւ հավաքվում են ոսպնյակի մյուս կողմում։ Եթե զուգահեռ ճառագայթները գալիս են ձախ կողմից, նրանք գիզակետվում են աչ կողմի ֆոկուսային հերավորության կամ ֆոկուսի կետում։ Դա ճշմարիտ է նաև հակառակ իրավիճակի համար։ Նկարենք եւս մի ոսպնյակ, բացի այդ, ոսպնյակների հետ գործ ունենալիս մենք հանգում ենք որոշակի պարզեցումների, որոնք կոչվում են ենթադրություն բարակ ոսպնյակների մասին։ Ոսպնյակի միջով լույսն անցնելիս հերավորությունների մի փոքր տարբերություն է առաջանում։ Օրինակ, այստեղ այդ հերավորություն ավելի կարճ է, քան այս կետում։ Տարական ֆիզիկայում մենք պարզապես անտեսում ենք հերավորությունների այդ տարբերությունը, որովհետև ոսպնյակի տարբեր հատվածներով լույսի ճառագայթների անցումը դիտարկելիս այն հանգեցնում է որոշ տարբերությունների։ Քանի որ այստեղ լույսը ավելի կարճ տարածություն է անցնում, քան այ այստեղ, մենք անտեսում ենք այդ տարբերությունը եւ ենթադրում ենք, որ ոսպնյակը անսահման բարակ է։ Բայց այս ենթադրությունն անելիս մտածենք թե ինչ է կատարվում լույսի հետ։ Եվ հաջորդ մի քանի օրինակներում ես բաց կթողնեմ այս երկաստի ճանականությունը։ Նկարենք պարզ ոսմնյակ։ Նա սիմետրիկ է եւ երկու ֆոկուսային կետ ունի։ Մեկն այս կողմում եւ մյուսը մյուս կողմում, նույն հերավորության վրա։ Ոսմնյակը սիմետրիկ է, իսկ հիմա տեսնենք ինչ է անում մեր ոսմնյակը տարբեր օբյեկտների պատկերների հետ։ Կրկին նկարենք հիմնական առանցքը։ Հիմա մենք այն կպատկերենք Երկու ֆոկուսային կետերն էլ գտնվում են նրա վրա։ Նկարենք օբյեկտն այստեղ, ֆոկուսային կետի յետևում։ Ինչ կկատարվի այս դեպքում։ Նա հիշեք, մենք կարող ենք օբյեկտի վրա ցանկացած կետ ընտրել։ Լույսը ցրված է անդրադառնում ցանկացած կետից։ Ինձ դուր են գալիս այն կետերը, որոնց վարքը կարելի է կանխատեսել։ Ընտրենք մի կետ սլաքի գագաթին Եվ վերցնենք մի ճառագայթ, որն իրեն կանխատեսել է դրսևորի։ Օրինակ, գլխավոր առանցքի զուգահեռ ճառագայթ, նկարենք երկաստիճան գծագիրը։ Նա բեկվում է, բեկվում է եւս մի անգամ, անցնում է ոսմնյակի մյուս կողմի ֆոկուսային կետով, բեկվում է ոսմնյակի միջով այսպես։ Սլաքի վերին կետից անցկացնենք եւս մի ճառագայթ։ Հիմա արդեն այս կողմի ֆոկուսային կետի վրայով։ Այսպիսով, նա անցնում է այս կողմի ֆոկուսային կետի վրայով։ Եվ բեկվում է այ այսպես։ Ապա կրկին բեկվում է եւ դուրս է գալիս ոսմնյակի մյուս կողմից անցնելով զուգահեռ։ Դա իմաստ ունի, որովհետեւ այն ինչ մենք անում ենք այստեղ, աշխատում է սիմետրիկորեն։ Այն ճառագայթը, որն աչ կողմում հիմնական առանցքի զուգահեռ է, անպայմանորեն պետք է անցնի ձախ կողմի ֆոկուսային կետով։ Իսկ այն ճառագայթը, որն այստեղ անցնում է ֆոկուսային կետով, զուգահեռ կլինի հակառակ կողմում։ Այս կողմից ոսպնյակով անցնող լույսը գիզակետվելու է այս կետում, ոսպնյակի մյուս կողմում։ Մենք տեսնում ենք, որ մի ճառագայթ կա, որն անցնում է ոսպնյակի միջով այ այստեղ։ Նա բոլորովին չի բեկվում եւ անցնում է անմիջապես ոսպնյակի միջով։ Ուստի ոսպնյակի մյուս կողմում ձևավորող պատկերը այսպիսին կլինի։ Մեր օրինակում մենք ունենք շրջված իրական պատկեր։ Շրջված իրական պատկեր։ Գրանցեք սա։ Եվս մեկ անգամ ստացված պատկերը իրական է, որովհետև լույսն իսկապես հավաքվում է այս կետում։ Դուք կարող եք այստեղ մի էկրան տեղադրել եւ նրա վրա պատկերը պրոյեկտել։ Իսկ հաջորդ թոլովակում մենք այս ճառագայթների կառուցման միջոցով կկատարենք պատկերները ստանալու գործնական աշխատանքներ, կախված օբյեկտի տեղաբաշխումից։ Ֆոկուսային կետում նրա յետևում կրկնակի ֆոկուսային հերավորության վրա կամ էլ ֆոկուսային կետի արջևում։ Արդյունքները ամրապնդելու համար մենք շատ գործնական աշխատանքներ կանենք նկարելով այս ճառագայթները եւ կտեսնենք թե ինչպես են նրանք բեկվելու։ 